Good afternoon, dear students. Uh, I'm Pratiksha Shrestha, your zoology teacher. And yes, today we'll be discussing very interesting topic that is phylum Annelida. Let's start now. We all know that Annelida is the phylum that consists of segmented worms. Phylum Annelida, it includes earthworm, nerys, oligardius, leech, and several other species. I think you have also discussed about earthworm. You have already read or you will be studying about earthworm also. So, first of all, let's discuss how this name is derived. So, Phylum Annelida, it is derived from Two words, Anelida one word, Latin ko Anelus ra, this pachi Greek ko Eidos one doi wata word, milera one ko sa, Anelus one word le, ki batong sa ta wanda, little ring, sano sano ring one batong sa one, Eidos one word le, say form one batong sa. So we have to understand that. Annelida is the phylum that includes those worms that have small ring-like form in its body. Okay. And this phylum, it was proposed, it was coined, it was established. So, phylum Annelida was proposed, it was coined, it was established by Lamarck. Your name is a domi yad karnu pariyo. Lamarck bani scientist le your phylum propose gare kathi. Isari Annelida bani ra naam rakhe kathi. Hey, let's discuss about some general characteristics of phylum Annelida. Phylum Annelida it is commonly known as segmented worms. Hey, it is commonly known as segmented worms. Which phylum consists of segmented worms? That is phylum Annelida. Okay. Now, phylum Annelida like kino segmented worms? Annelida is a phylum that is a animals that is a phylum that is a phylum that is Hey, true segmentation bhannale metameric segmentation pani bujin cha hai. Hami le yu bhanda agadi ka phylas haru pani parsho. Just the phylum uh, Ascalminthes cha, just the Platyhelminthes cha, hai na? So, the worms haru ma chai hami le kye dhek dhe ta bhanda true segmentation dhek dhe na okay? Metameric segmentation देख दाइनो। So यानी तेरे उड़ा interesting कुरा था। Metamerism अथवा true segmentation, it was first recorded in this phylum, right? Phylum Annelida मा पहिलो चोटी के तो true segmentation record करनी को हो। त्यो भंडा अगाडी का phylas हरु माचे ही metameric अथवा true segmentation भेटिए को छाइना, right? अब metameric segmentation भाने को क्या Metameric segmentation is the segmentation that is present in both adult as well as embryonic form. Okay? Adult stage ma, adult stage, adult earthworm ma, hamile segments haru dekhs hoon. Okay? Thara, this ko embryonic stage ma segmentation chai na bani, this slide chai hamile true segmentation bhanna meel dain na. Okay? So, true segmentation huna ko lagi, segmentation must be present in both Embryonic as well as adult form. I hope you are clear, right? And the phenomenon, the phenomenon of presence of true segmentation is called as metamerism. You term lies at the ekdomi yad garne. Metamerism means true segmentation. Metamerism was first recorded in phylum. Annelida, na zukki ni hai. Ava yoh metamerism bannye kura zun cha, true segmentation bannye kura, tiyo internal matre huna pani saak cha, or external matre huna pani saak cha. I mean, kune animal ko imbryo ma internal segmentation matre cha, or adult ma pani internal segmentation matre huna pani saak yo. Kune ma 
कुनै को इम्ब्रायनिक स्टेज मा एक्सटर्नल सेगमेंटेशन मात्रै छ र एडल्ट मा पनि एक्सटर्नल यथावत नै रह्यो त्यो पनि हुन सक्छ भने एनेलिडा जस्तो वर्म्सहरु मा के हुन्छ त भन्दा ट्रु सेगमेंटेशन त छदै छ इम्ब्रायनिक मा पनि छ एडल्ट मा पनि छ कस्तो सेगमेंटेशन छ त भन्दा बोथ सेगमेंटेशन छ है इन्टर्नल पनि छ र एक्सटर्नल पनि दुवै सेगमेंटेशन प्रेजेंट हुन्छ कहाँ त इम्ब्रायो मा पनि र एडल्ट मा पनि त्यस कारणले नै एनेलिट्स मा के देखिन्छ त मेटामेरिजम देखिन्छ है सो यो कुरा चाहिँ एकदमै याद राख्ने मेटामेरिजम वाज फर्स्ट रेकर्डेड इन एनेलिट्स एनेलिट्स मा इन्टर्नल र एक्सटर्नल दुबै सेगमेन्टेसन हुन्छ आई होप दिस इज क्लियर नाउ है र सेगमेन्टेसन को कुरा गर्नु पर्दा जस्तो मैले अर्थवम के कुरा गरे अर्थवम को केस मा सेगमेन्टेसन इम्ब्रायो मा पनि हुन्छ र एडल्ट मा पनि हुन्छ भन्ने कुरा गरे हैन र यो इन्टर्नल र एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन भनेको के त भन्दाखेरि अब सपोज हामीले एनेलिडा को एउटा स्पेसिज अर्थवम लाई हेर्दै छौ भने अर्थवम को केस मा के हुन्छ भन्दा एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन यसरी सा एकदमै फाइन ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर्सहरुले गर्छ फाइन ग्रुप्स अथवा फिशर्सहरुले गर्छ भने यसको बडी लाई बाहिरबाट त गर्यो नै भित्रबाट पनि पातलो पातलो के त पातलो चाहिँ पेरिटोनियल मेम्ब्रेन ले चाहिँ यसलाई के गरे हुन्छ भित्रबाट पनि सेगमेन्टेसन गरिएको हुन्छ हेर त यसरी भित्रबाट पनि सेगमेन्ट्सहरुमा छुट्याइएको हुन्छ यसरी कम्पार्टमेन्ट्सहरुमा छुट्याइएको हुन्छ है सो बाहिर पट्टी चाहिँ फाइन ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर ले सेगमेन्टेसन गरेको छ र भित्र फेरि हेर त यो यो भित्र पट्टी चाहिँ यो सेप्टम भन्ने जुन स्ट्रक्चर छ यसले चाहिँ सेगमेन्टेसन गरेको हुन्छ है सेप्टम भनेको के हो त भन्दा इट्स सिम्पली थिन पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जसले के गर्छ एनिमल एनेलिट्स को बडीलाई इन्टर्नली सेगमेन्टमा डिवाइड गरेको हुन्छ है अब यता हेरौ त यहाँ डायग्राममा है यो बाहिर पट्टी छ एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन भित्र पट्टी छ यो पेरिटोनियल मेम्ब्रेनले जुन सेगमेन्टेसन गरिरा छ भित्र पट्टी छ पेरिटोनियल सेप्टम है सो अब हामीले यो सेगमेन्टलाई हेर्ने हो भने है इच सेगमेन्टलाई हेर्ने हो भने यो एउटा सानो रिंग अर्को सानो रिंग फेरि अर्को सानो रिंग गरेर साना साना रिंगहरु मिलेर यसको बडी फर्मेसन भएको रहेछ है त्यही भएर पनि के भनिन्छ त यसलाई एनेलिडा भनिन्छ है अब सेगमेन्ट्सहरु कताबाट थपिदै जान्छ त हामीलाई के थाहा भयो एनेलिडा भनेको सेगमेन्टेड वर्म्स को फाइलम रहेछ एनेलिडा मा ट्रु सेगमेन्टेसन हुँदो रहेछ बोथ इन्टर्नल एज वेल एज एक्सटर्नल हैन र यो फेनोमेनन लाई ट्रु सेगमेन्टेसन प्रेजेन्ट हुन्छ र यो फेनोमेनन लाई के भनिने रहेछ मेटामेरिजम भनिदो रहेछ मेटामेरिजम पहिलो चोटी एनेलिडा मा रेकर्ड गरिएको रहेछ भने जुन नया सेगमेन्ट्सहरु थपिन्छ है नया सेगमेन्ट्सहरु कताबाट थपिन्छ त भन्दा सपोज यो अर्थवम भयो यो अर्थवमको एन्टेरियर रिजन यो पोस्टेरियर रिजन छ भने जहिले पनि नया सेगमेन्ट्सहरु यो लास्ट सेगमेन्टको अगाडी तिरबाट थपिदै थपिदै जान्छ है सो लास्ट सेगमेन्टको अगाडी तिर यानि कि इन फ्रन्ट अफ लास्ट सेगमेन्टबाट थपिने गर्छ है सो न्यु सेगमेन्ट्स आर फर्मड इन द पोस्टेरियर पार्ट अफ द बडी जस्ट इन फ्रन्ट अफ द लास्ट सेगमेन्ट अगाडीको सेगमेन्ट्सहरु त फर्म भइसक्यो अब जति नया सेगमेन्ट बन्ने हो त्यो चाहिँ पछाडी है यहाँ पछाडी थपिदै 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 जादो रहेछ है अब फर्दर अरु बेसिक कुरा हामी गरौ एनेलिडाको अब एनेलिडा भित्र पर्ने अर्गानिजम्सहरु कहाँ बस्छ त है इनीहरुको ह्याबिटेटको कुरा गरौ इनीहरुको ह्याबिटेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले हेर्न सक्छौ है कुनै एनिमल्सहरु चाहिँ 
पानी में बस्ने खाल को उनसा अक्वाटिक हैबिटेट में बस्ने खाल को उनसा अक्वाटिक पानी के ही फ्रेश वाटर स्पेशीज उनसा बने के ही चाहे मराइन वाटर स्पेशीज उनसा र के ही चाहे फिरी टेरेस्ट्रियल पानी उनसा है सो के ही चाहे टेरेस्ट्रियल उनसा र जति पानी टेरेस्ट्रियल स्पेशीज हरू चानी एनेलिडा भीतर पढ़ने ती स्पेशीज हरू मोस्टली बोरो बनाए र बस सके बोरो बनाए र अथवा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भीतर जाएं तीन यारों बस सा है सो ज़मीन भीतर एक वाला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर सा जिसलाय हमने सिंपली बोरो नहीं बन्सों क्या आ रही है ना ते वाला एनेलिट सारू लाइट से हमें ले के बन्सों ता बोरोइंग एनिमल्स अथवा ट्यूबी कोलस एनिमल्स बने रपनी बनने का रिंसा है बोरोइंग है ना कती पाए जाए पैरासाइटिक लाइफ बिताऊं सन भाने कती पाए जाए कमेंट्स आउं सन सन मिली जुली बस ने खाल को उन्हें सन है अब इन्हीं हरों को बॉडी को फॉर्म को कुरा करनु पड़ता हमें ले वॉम बनी रहा सो वॉम बनने बित्ती के हमरों दिमाग में क्या आऊं सन जुका जुका डॉल लोता हूँ दही ना चेप्टो पनी होता ही ना, I mean स्क्वायर सेप को तो होता ही ना, है ना तो क्यों उनसे ज़ोइले पनी लाम हो उनसे, that means its body is elongated, simply warm like, है, so next body covering, एनेलिडा भीतर पढ़ने जो एनिमल सरूच हो, हम यहाँ फिगर में देखना सकते हो, यो नेरीस हो, है, यो नेरीस हो, मराइनी स्पेसीज हो, इसको बारे में हम एक सीन में डिस्कस करने सो, इसको बॉडी रहत इसको बॉडी लाम होता, इलांगेटेड था, है ना? यूज़ जैसे कि तो बोरो बनाए रहे बॉस नहीं रहे था, ट्यूबी कोलस रहे था, है? तो इस तो यो क्यों जुका लीच, है ना? यो लीच चाहे क्यों होता हो वंदा खेरी, के ही जुका हरू, के ही लीच हरू, फ्रेश वाटर में बस था, के ही लीच हरू चाहे डैम्प स रा लीज को पनी सेवरल स्पेसी था तो इसको बारे में अपनी हमी एक चीन में डिस्कस करने चाहूं है रा इन्हीं हरु भाने के होन्सन पैरासाइटिक होन्सन है अब इन्हीं हरु को बॉडी लाइक केले कवर गरे कुछ हता भाने कुरा में छू मा है सपोज यो मॉर्थोम ना ऑर्थोम लाइने फिर एग्जांपल में लिए रा आए है नॉरिसाव है रत्तियों लेयर लाइक के बनीं था क्यूटिकल बनीं था के है ते लाइक के बनीं था क्यूटिकल बनी दो रहे था के है रा त्यो क्यूटिकल जून था त्यो सही नॉन काइटिनस जून था बने को काइटिन ले बने को हो दही ना के ले बने आउं था ता एल्ब्यूमिन ले बने को हों था है नाउ टॉकिंग अबाउट द सिमेट्री सिमेट्री � र यदि इक्वल डिविजन छ भने कसरी डिवाइड भइराखेको छ कुन प्लेन बाट इक्वली हामी डिवाइड गर्न सक्छौ त त्यसको बॉडीलाई भन्ने बेसिसमा विभिन्न सिमेट्रीहरुको बारेमा हामीले पढ्ने गर्छौ हैन विभिन्न सिमेट्रीको बारेमा हामीले पढ्ने गर्छौ जस्तै यो एनेलिट्सहरुको सिमेट्रीको कुरा गर्नु पर्दा बाइलैटरल सिमेट्री बाइलैटरल सिमेट्री बने को जस्तो यो ऑर्थोम सा बने ऑर्थोम को बॉडी लाई हमें ले मिड लॉन्गिट्यूनल सेक्शन बाटा कार दाखिरी दो ही वोटा इक्वल हाफ्स मा डिवाइड करना सकता हूँ डेट मी डेट इज मेड बाय बाइलैटरल सिमेट्री है जस्तो हमरो बॉडी बनी के ता मिड मिड लॉन्गिट्यूनल सेक्शन बाटा कट करने हो बने � पढ़ने पर सा लाइक रेडियल सिमेट्री स्फेरिकल सिमेट्री है ना जस्ट तो बायलैटरल सिमेट्री एनेलिड में छह बने और उके में छह था यो बंदा ऑगाडी को फाइलम एनेलिडा बंदा ऑगाडी ऑगाडी को फाइलम एस्केल मिंथेस एस्केल मिंथेस में तीमले एस्केरिस पाने रहता पढ़े के हुन्छ है ना एस्केरिस को बॉडी प्लाटी हेलमेंथिस में हमले लीवर फ्लूक बनेरा पढ़ने कर सों लीवर फ्लूक को बॉडी इज़ आल्सो बायलैटरली सिमेट्रिकल प्लाटी हेलमेंथिस पंदा ऑगाडी के सा सिलिंड्रेटा है ना सिलिंड्रेटा को बॉडी चाहिए क्यों दही ना बायलैटरली सिमेट्रिकल हो दही ना तीन हर को बॉडी क्यों होना रेडियली रेडियली सिमेट्रिकल होना है ऐसरी रेडियली यो सेंटर्स हो वने रेडियस बाटा कार दाखिरी इक्वल इक्वल हाफ्स मा डिवाइड करना सकिंस हो है सो दिस इज़ अबाउट द सिमेट्री एंड वी केम टू नो दैट 
एनालीट दे हैव बायोलैटरल सिमेट्रिकल बायोलैटरली सिमेट्रिकल बॉडी है अब कुरा आयो जॉम लेयर्स को के होला यो जॉम लेयर्स भन्ने है जॉम लेयर्स भनेको इम्ब्रियोनिक अवस्थामा इम्ब्रियोनिक स्टेजमा कति वटा लेयर्सहरु फर्म हुन्छ त भन्ने कुरा है सो जॉम लेयर्स मीन्स इम्ब्रायनिक लेयर्स इम्ब्रायनिक सेलुलर लेयर्स है जब मेल गैमेट र फीमेल गैमेट को फ्यूजन हुन्छ त्यसपछि जाइगोट बन्छ जाइगोट एउटा सिंगल सेल हो डिप्लोइड सेल त्यो एउटा सेल ले पुरै अर्गानिजम को बडी बनाउन नसक्ने भएको कारणले गर्दा के हुन्छ त त्यो जाइगोट ले मल्टिपल टाइम्स डिवाइड गर्छ माइटोटिकली अनि लार्ज नम्बर अफ सेल को थुप्रो बनाउँछ त्यो सेल्सहरु अब के गर्न थाल्छन् विभिन्न लेयर्स मा डिवाइड भएर बस्न सुरु गर्छन् कुनै एनिमल को केस मा ती सेल्सहरु दुईटा लेयर मा मात्रै अरेन्ज भएर बस्छन् यदि त्यस्तो हुन्छ भने त्यस्तो एनिमल लाई ट्रिप्लोब्लास्टिक होइन डिप्लोब्लास्टिक भनिन्छ यदि ती सेल्सहरु तीन वटा जर्मिनल लेयर मा अरेन्ज भएर बस्छन् भने त्यस्तो खालको अर्गानिजम लाई हामीले ट्रिप्लोब्लास्टिक अर्गानिजम भन्छौ यदि अर्गानिजम को इम्ब्रायोमा तीनटा जर्म लेयर छ के के त इक्टोडर्म मेजोडर्म र एन्डोडर्म तीनटा लेयर छ भने त्यस्तो खालको एनिमल लाई हामीले ट्रिप्लोब्लास्टिक भन्छौ जसमा अर्थवर्म लगायत नेरिस लगायत लीच भनेको एज अ होल मा एनालिटिसहरु पर्छ है अब हामी सिस्टम तिर जान्छौ एनालिजा भित्र पर्ने एनिमल्सहरुको डाइजेस्टिव सिस्टम कस्तो छ रेस्पिरेटरी एक्सक्रेटरी सिस्टम कस्तो कस्तो छ त भन्ने कुरा तिर जान्छौ डाइजेस्टिव सिस्टम को कुरा गर्नु पर्दा खेरि एनालिटिसहरुको डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लिट र स्ट्रेट टाइप को हुन्छ कम्प्लिट भनेको के त भन्दा खेरि अगाडि चाहिँ खाने मुख छ भने पछाडी फाल्ने एनस छ के नपचेको फाल्ने एनस छ जसको डाइजेस्टिव ट्र्याक्ट हामीले हेर्दा खेरि माउथ र एनस दुवै प्रेजेन्ट छ त्यस्तो खालको डाइजेस्टिव सिस्टम लाई हामीले चाहिँ कम्प्लिट टाइप अफ डाइजेस्टिव सिस्टम भनेर भन्ने गर्छौ है सो हामीले एनालिटिसहरुको डाइजेस्टिव सिस्टम पनि के पाउँछौ त कम्प्लिट खालको पाउँछौ है यहाँ डायग्राममा पनि हामी हेर्न सक्छौ यहाँ अगाडि खाने मुख छ भने पछाडी फाल्ने एनस छ है र एउटा स्ट्रेट ट्युब हो त्यही भएर स्ट्रेट ट्युब हो जुन चाहिँ कम्प्लिट टाइपको हुन्छ है माउथ चाहिँ एन्टेरियर ओपनिङ हो भने एनस चाहिँ पोस्टेरियर ओपनिङ हुन्छ है र जुन यो माउथ छ माउथ कहाँ लोकेटेड हुन्छ त भन्दा फर्स्ट सेगमेन्टमा है माउथ चाहिँ के त फर्स्ट सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ र त्यो फर्स्ट सेगमेन्ट लाई हामीले पेरीस्टोमियम भन्छौ है के भन्छौ त पेरीस्टोमियम यहाँ पनि छ पेरीस्टोमियम पेरी भनेको के त पेरी भनेको अराउन्ड है वरिपरि भने स्टोमा भनेको के त माउथ माउथ को वरिपरि हुने सेगमेन्ट लाई पेरिस्टोमियम है अनि त्यसपछि जुन एनस छ यो एनस अथवा पोस्टेरियर ओपनिङ अफ द एलिमेन्ट्री क्यानल इट इज लोकेटेड इन द लास्ट सेगमेन्ट एन्ड द लास्ट सेगमेन्ट इज कॉल्ड एज पाइजिडियम लास्ट सेगमेन्ट लाई हामी पाइजिडियम भन्छौ एनस चाहिँ लास्ट सेगमेन्ट मा भइसकेपछि एनालिटिसहरुको केसमा के प्रेजेन्ट हुँदैन त एनस पछाडीको पुच्छर पोस्ट एनल टेल प्रेजेन्ट हुँदैन है पोस्ट एनल टेल चाहिँ के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ अब डाइजेसन कसरी हुन्छ त हैन खानालाई मुख रहिछ फाल्नलाई एनस रहिछ हैन अब खाना त खायो तर पछ कहाँ त भन्दाखेरि इनीहरुको केसमा डाइजेसन चाहिँ एलिमेन्ट्री क्यानल भित्र हुन्छ है सो एलिमेन्ट्री क्यानल भित्र हुने डाइजेसन लाई हामीले एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन भन्छौ डाइजेसन इज अफ टु टाइप्स है एक्स्ट्रा सेलुलर जस्तै अर्को टाइप हो इन्ट्रा सेलुलर इन्ट्रा सेलुलर है इन्ट्रा सेलुलर जस्तो पोरिफेरा फाइलम पोरिफेरा मा के हुन्छ त भन्दाखेरि सेल भित्र डाइजेसन हुन्छ के है सेल भित्र हुने डाइजेसन लाई चाहिँ हामीले इन्ट्रा सेलुलर डाइजेसन भन्छौ भने सेल बाहिर अथवा सेल्सहरुले बनाएको सेल्सहरुले बनाएको क्यानल अथवा ट्युब मा यदि डाइजेसन हुन्छ भने सपोज यो कुनै ट्युब छ है र यो ट्युब भित्र डाइजेसन हुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त एक्स्ट्रा सेलुलर सेल बाहिर डाइजेसन भइराछ सेल ले लाइन गर्ने एउटा क्याभिटी मा डाइजेसन भइराछ भने त्यसलाई के भन्ने एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन है यसलाई इन्टर सेलुलर डाइजेसन पनि भन्ने गर्छन् है 
अब कुरा आयो सर्कुलेटरी सिस्टम आई होप यू आर क्लियर अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्ट्रेट रहेछ कम्प्लिट टाइप को रहेछ माउथ र एनस दुबै रहेछ माउथ पेरिस्टोमी पेरिस्टोमियम मा रहेछ भने सॉरी माउथ चाहिँ पेरिस्टोमियम मा रहेछ भने एनस चाहिँ लास्ट सेगमेन्ट पाइजिडियम मा रहेछ पाइजिडियम मा भएको कारणले गर्दा एनस पाइजिडियम मा भएको कारणले गर्दा खेरि पोस्ट एनल टेल चाहिँ एब्सेंट हुँदो रहेछ नाउ टकिङ अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम now talking about the circulatory system circulatory system ko kura garnu parda khiri analytes haru ko circulatory system chai analytes haru ko circulatory system closed type ko huncha hai analytes haru ko circulatory system closed type ko huncha क्लोज टाइप बने को के भादा खेल इिनी को केस में ब्लड एटा डेफिनेट ट्रैक्ट में फ्लो कर हार्ट ने ब्लड पंप कर एकदम इंपोर्टेन्ट कुछ यहाँ याद कर फर्स्ट अकरेन्स अफ हार्ट फर्स्ट अकरेन्स अफ हार्ट इस नोट डाउन कर मैं जी इंपोर्टेन्ट भू तो तुम्हें सोन सकने कुछ भर मैं हाईलाइट कर टिप हाई सो एनालिट भन्दा अगाडीका फाइलाजहरुमा हामीले ब्लड पम्पिङ अर्गन हार्ट देखेका छैनौ देख्दैनौ है र एनालिट भन्ने एनालिडा भन्ने फाइलममा हार्ट चाहिँ पहिलो चोटी अकर गर्छ है इट वाज फर्स्ट रेकर्डेड इन एनालिट्स है र सर्कुलेटरी सिस्टमको कुरा गर्नुपर्दा क्लोज टाइपको हुन्छ भनिराछु अब हार्ट हुन्छ है हार्ट हुन्छ हार्टले ब्लड पम्प गर्छ र हार्टले पम्प गरेको ब्लड चाहिँ आर्टेरिजहरूले क्यारी गर्छ सो यो हार्ट भयो है हार्टले ब्लड पम्प गऱ्यो हार्टले पम्प गरेको ब्लड आर्टेरिजले बोक्छ क्यारी गर्छ अनि आर्टेरिजले के गर्छ त भन्दा सर्टेन टिस्यु अथवा अर्ग्यानमा लिएर जाने काम गर्छ के अरे होइन सर्टेन टिस्यु अथवा अर्ग्यान्समा लिएर जान्छ आर्टेरिजले है र आर्टेरिजले लगेको त्यो ब्लड जब टिस्युमा पुग्छ टिस्युमा फेरि हामीले के देख्छौँ मसिना क्यापिलरिजका नेटवर्क देख्छौँ अब त्यो ब्लड क्यापिलरिजमा जान्छ है र त्यो क्यापिलरिजमा गएको ब्लडमा भएको अक्सिजन न्युट्रिन्सहरू फेरि टिस्युमा डिफ्युज हुन थाल्छ अनि बल्ल टिस्यु मक्ख पर्छ टिस्युले के गर्न पायो अक्सिजन युज गर्न पायो न्युट्रिन्स युज गर्न पायो मक्ख पर्छ होइन अब त्यो सबै युज गरेपछि त्यो ब्लड अब के हुन्छ डिअक्सिजिनेटेड हुन्छ भनेको त्यहाँ चाहिँ अक्सिजन एकदमै कम हुन्छ अब चाहिँ त्यो ब्लडमा अक्सिजन एकदमै कम हुन्छ र त्यो डिअक्सिजिनेटेड ब्लडलाई फेरि के गर्छ त भन्दाखेरि भेन्स भन्ने अर्को ब्लड भेसलले फर्काएर फेरि हार्टमा लिएर जान्छ हेर त यो क्लोज्ड सिस्टम बाहेक ब्लड कतै पनि पोखिँदैन के है सो यस्तो खालको क्लोज सिस्टम छ भने मात्रै हामीले त्यो सर्कुलेटरी सिस्टमलाई क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम भनेर भन्ने गर्छौँ अदरवाइज के भन्दैनौ त क्लोज भन्दैनौ ओपन टाइप भन्छौ है र अब हार्ट को अकरेन्स को कुरा गरियो फर्स्ट टाइम एनालिट्स मा चाहिँ हार्ट सरी फर्स्ट टाइम चाहिँ हार्ट अकर गरेको रहेछ अथवा रिपोर्ट गरिएको रहेछ र सर्कुलेटरी सिस्टम भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आउनु पर्छ हार्ट ब्लड वेसल्स र ब्लड आउनु पर्छ यो तीनटा कुरा आउनु पर्छ हामीले एनालिट्सहरूमा हार्ट हुन्छ होइन र त्यसपछि गएर ब्लड भेसल्स पनि हुन्छ हार्टले पम्प गरेको ब्लड चाहिँ ब्लड भेसल्सले क्यारी गर्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ होइन र जुन एनालिट्समा हार्ट हुन्छ नि त्यो हार्ट कस्तो टाइपको हुन्छ भने न्युरोजेनिक टाइपको हुन्छ न्युरोजेनिक हार्ट हुन्छ है न्युरोजेनिक हार्ट हाम्रो केसमा कस्तो हुन्छ त हाम्रो केसमा ह्युमनको केसमा मायोजेनिक हुन्छ मायोजेनिक अब के हो त यो न्युरोजेनिक हार्ट भनेको भन्दाखेरि जुन हार्ट बिटको इम्पल्स छ नि ल अब हार्ट बिट के अरे हार्टका मसल्सहरू कन्ट्र्याक्ट गर भन्ने जुन म्यासेज छ नि त्यो म्यासेज चाहिँ केले दिन्छ त भन्दा नर्भस सिस्टमले दिन्छ त्यस्तो खालको हार्टलाई न्युरोजेनिक हार्ट भन्छ हाम्रो हार्टलाई नर्भस सिस्टमले म्यासेज दिनै पर्दैन कन्ट्र्याक्सन सुरु गर्नको लागि किन भन्दा हाम्रो हार्टको वालमा केही यस्ता खालका स्पेसियल मसल्सहरू हुन्छन् कार्डियाक मसल्सहरू हुन्छन् जसले आफै नै के गर्न सक्छन् त हार्ट बिटको इम्पल्सलाई अरिजिनेट गर्न सक्छन् है त्यही भएर हाम्रो हार्टलाई मायो भनेको मसल्स है जेनिक भनेको ओरिजिन जेनेरेसन मसल्स आफैले इम्पल्स ओरिजिन गर्छ ओरिजिनेट गर्छ जेनेरेट गर्छ भने यहाँ चाहिँ के त 
न्यूरोन्स नर्व सेल्स हरू नर्वस सिस्टम ले जेनरेट कर सा और तो हम अथवा एनालिट्स को केस में है रह हमें ले हार्ट को करा करें ब्लड वेसल्स को करा करें अब फालो के को ब्लड को है सो ब्लड कस्टो खाल को उनसा तो बंदा केरी एनालिट्स हरू को ब्लड में आरबीसी होता ही ना आरबीसी के उनसा एब्सेंट आरबीसी एब्सेंट उनसा है RBC absent so one, but see, ma'am, hemoglobin the Sunday China, one layola. Tim the oily summer, keep for the iraso, RBC, Pitra, hemoglobin, hunsa, one nepor the iraso. Analytes makunsa, one the RBC China, Tarakis hata, one the hemoglobin, sohi, casa, plasma magulasani, thore in RBC, Pitra mate unuparsara, I know. So, hemoglobin, Ottawa, erythrochronin, erythrochrorin. बनने जन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हाँ कि ना रेस्पिरेटरी पिगमेंट बनी रहा था तेले रेस्पिरेटरी गैसेस लाई ट्रांसपोर्ट करने काम कर सा ते वाला रेस्पिरेटरी पिगमेंट बनी रहा था है सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हरु लाई ट्रांसपोर्ट कर ने हेमोग्लोबिन अथवा इरिथ्रोक्लोरिन बनने पिगमेंट्स हैं कहाँ था तो रेड कलरेशन पाउंस है। नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। अब हमें ले नर्वस सिस्टम को कुरागर दे सों। हमें ले डाइजेस्टिव सिस्टम कुरागर हैं। सर्कुलेटरी को दस पची नर्वस सिस्टम। एनालिट्स हरु को नर्वस सिस्टम मले एनालिट्स पानी रासु। फाइलम एनालिडा भीतर पढ़ने एनिमल्स वाला एनालिट्स पानी इंसा कमांडी है। वैस कसरे यूनिक था बंदा के लिए इन्हीं और को नर्वस सिस्टम एकदम ही वेल डेवलप्ड होना है वेल डेवलप्ड बन्नु को मतलब ब्रेन बनी होना है ही इसमें रब ब्रेन लाई हमें ले सिंपली सेरिब्रल गैंगलिया अथवा सुप्रा फेरेंजियल गैंगलिया पनी भरने कर सों है यह डायग्राम बटे हेरो है यो टिपिकल एनालिडियन हमें लेके बुझ नहीं पड़ सकता वंदा केरी एनालिट्स हरुमा जोन नर्वस सिस्टम्स होते हो एकदम ये वेल डेवलप्ड हूँ सा रा इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स दो ही वटा चीज़ हूँ सा क्यों उनसा तो वंदा ये वटा हूँ सा यो नर्व रिंग है मलेशिया रिलाइन करें यो हो नर्व रिंग रा और कुछ हाँ नर्व कॉर्ड � है मले यो एक्स मार्क पे डिटेल में बोलने चुक यो दो इटा कुरा पहले याद करी हाला है नॉर्व रिंग उनसा हर नॉर्व कॉर्ड उनसा अब तो नॉर्व रिंग बनाया क्यों तो मैं है नॉर्व रिंग बनना लेके बुझे इनसा तो बंदा नॉर्व रिंग ये उटा सर्कुलर स्ट्रक्चर नहीं हो तर केले बनाया सा बंदा यहाँ है ना है मैंने यह देखा है रासू यो ब्रेन हो है रा यहाँ फिरी और को गैंगलिया था के इलाय हमें ले सॉफ्ट फेरेंजियल गैंगलिया बन सों सो सुप्रा फेरेंजियल गैंगलिया सॉफ्ट फेरेंजियल गैंगलिया रत्तेस पसी गए रा सर्कुम फेरेंजियल कनेक्टिव्स मिले रा के बने को था ता नर्व रिंग बनने कर था रिंग लाइक एपीरेंस बाको कारण लेकर दा रा त्यो नर्वस सिस्टम को पार्ट बाको कारण लेकर दा नर्व रिंग भानी एको हो रही था है ना स कसरी एक्सटेंड भाग को साथा बंदा यो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर ले एक्सटेंड भाग को था रत्ती यो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर लाइक ये भानी इंसा नॉर्व कॉर्ड भानी इंसा है नॉर्व कॉर्ड अथवा भेंट्रली प्लेस टुने भाग को भाई रा भेंट्रल नॉर्व कॉर्ड भानी इंसा भेंट्रल नॉर्व कॉर्ड यो नॉर्व रिंग कहाँ बकल कैविटी, फैरिंग्स, देखते हो और उके किस है ना, स्टमक, इंटेस्टाइन, यो फैरिंग्स को माथी पट्टी से दो ही वटा गैंगलिया होन्सा, तर अतिउ दो ही टा गैंगलिया छुट्टा छुट्टे ना बैक ना फ्यूज्ड फॉर्म में होन्सा, एलाइ ब्रेन भाने को हो, फैरिंग्स को डोर्सो साइड में बॉय को पीयर ऑफ गैंगलिया है तेलाई ब्रेन भाने को हो तेस्ते फेरिंग्स को ताला पट्टी पनी तेस्ते दो ही टा गैंगलिया होन्सा तेलाई चाहिए तेस्लाई चाहिए यहाँ सा सब फेरिंजियल सब फेरिंजियल गैंगलिया भानी है को हो है ना यू दुई टा 
सुप्रा फेरिंजियल र सफ फेरिंजियल गैंगलियालाई जोड्ने फेरी के हुन्छ यस्तो खालको कनेक्टिभ्स हुन्छ के र यो तीनवटा स्ट्रक्चर मिलेर नर्भ रिंग बनेको छ अनि यहाँबाट फेरि के तल गइरा छ भेन्ट्रल नर्भ कर्ड डबल भेन्ट्रल नर्भ कर्ड भन्छ के दुईटा हुन्छ बाहिरबाट देखिन्न है तर भित्र चाहिँ दुईटा नर्भ कर्ड हुन्छ भेन्ट्रल नर्भ कर्ड भनेको भेन्ट्रल डबल नर्भ कर्ड हो है सो नर्भस सिस्टम इज वेल डेभलप्ड इट कन्सिस्ट अफ नर्भ रिंग nerve ring and ventral nerve cord hey okay? nerve ring consists of cerebral ganglia or brain soft pharyngeal ganglia and circumpharyngeal connective circumpharyngeal circum around hey okay? pharynx ko ori pari bhayeko connectives lai circumpharyngeal connectives bhanieko cha ra ventrally placed jun nerve cord cha telai ventral nerve cord bhanieko cha hey okay? aba sensory structures ko kura garnu parda kheri के के छन् त एनालिजहरुमा सेन्सरी स्ट्रक्चर भन्दा आइज सबैमा हुँदैन है फेरि सबैमा आइज हुन्छ ओ म्याम अर्थोमा त आइज छैन अर्थोम त बरो भित्र बस्छ उले आइज किन चाहियो हैन त्यो अँध्यारोमा के देख्छ र उले सो आइज कुनैमा हुन्छ कुनैमा हुँदैन है अर्को भनेको सिम्पल रिसेप्टर्सहरु के के त फोटो रिसेप्टर हैन लाइट सेन्सिटिभ रिसेप्टर्सहरु केमो रिसेप्टर्स केमिकल सेन्सिटिभ रिसेप्टर्सहरु मेकानो रिसेप्टर्स टच सेंसिटिव रिसेप्टर्स हरु एनालिट्स मा पाइने रहे छ है अब एक्सक्रिटरी सिस्टम यसमा पनि एकदमै रमाइलो कुरा इन्भोल्व छ हैन यो अर्थवम मा पनि तिमीले डिटेल मै पढ्छौ एक्सक्रिटरी सिस्टम भनेर सो यसको एक्सक्रिटरी सिस्टम मा के प्रेजेंट हुन्छ त भन्दा नेफ्रिडिया जसरी हाम्रो ह्युमन को केस मा वी हैव अ पेयर अफ किडनीज दैट हेल्प in excretion as well as osporegulation in the similar manner hai na analytes haru ma pani ke huncha ta bhanda there are several dui ta hoina there are several coiled structures <coughs> coiled tubular structures which are called as nephridia nephridia le ke garcha excretion ma ra osmoregulation ma help garcha nephridia they are arranged metamerically bhaneko each segment ma except फर्स्ट फ्यु एन्ड लास्ट फ्यु सेगमेन्ट्स है अरु सेगमेन्ट मा चाहिँ के हुन्छ त क्वेल्ड ट्युबुलर नेफ्रिडिया आर प्रेजेंट दैट हेल्प्स इन एक्सक्रिशन एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेशन अब ओरिजिन को कुरा गर्नु पर्दा दोज नेफ्रिडिया दे ओरिजिनेट फ्रॉम द इक्टोडर्मल नेफ्रोब्लास्टिक सेल्स इक्टोडर्मल नेफ्रोब्लास्टिक सेल्स बाट ओरिजिनेट हुने गर्छन् है हामीले यहाँ पनि हेर्न सक्छौ डायग्राम मा नेफ्रिडिया हेर त यस्तो खालको क्वेल्ड स्ट्रक्चर हुन्छ यो नेफ्रिडियाहरुको एउटा ओपनिङ चाहिँ बडी क्याभिटीमा हुन्छ बडी क्याभिटीबाट वेस्टेज कलेक्ट गर्नु पर्यो नि त हैन सो यहाँ हेर त यो ओपनिङ चाहिँ के भइराछ यो ओपनिङ चाहिँ अ इन्टरनल क्याभिटीमा छ बडी क्याभिटीमा छ भने अर्को ओपनिङ चाहिँ कहाँ हुन्छ एक्सटर्नल ओपनिङ हुन्छ अथवा इट मे बी इनसाइड द इन्टेस्टाइन कुनै कुनै नेफ्रिडियाको ओपनिङ डाइरेक्टली बाहिर नभइकन इन्टेस्टाइनमा पनि हुन सक्छ है सो सपोज यो नेफ्रिडिया हो भने सपोज यो नेफ्रिडिया हो भने यसले यो अब सिलोम तिर भएको ओपनिङ हो भने यो एक्सटर्नल यो जुन एक्सटर्नल ओपनिङ छ त्यो डाइरेक्टली एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा ओपन पनि हुन सक्छ or it may open into the intestine hey it may open into the intestine analytes haru ma dubai khalko nephridia huncha kunai nephridia direct baira opening huncha ra esto khalko external opening lai chai hamile nephridiopore bhanchau ke bhanchau nephridiopore bhanchau hai nephridiopore bhanchau bhane इंटेस्टाइन में ओपन होने जो नेफ्रिडिया हरुस हा ती नेफ्रिडिया हरुले वेस्ट से इंटेस्टाइन में फाल्स हा र इंटेस्टाइन बाटा ना पसे को अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स तंगे एक्सक्रीट पनी होन्स हा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कुरा गनु पर दा एनालिट्स हरु मोनोशियस जनरली मोनोशियस अथवा डाइसियस प अब हामीले क्लासेस पढ्दाखेरि कुन कुन मोनोसियस कुन कुन डाइसियस भनेर चिन्ने छौ है अहिले आत्तिनु पर्दैन अहिले जान्नु पर्ने भनेको मोनोसियस भन्या के डाइसियस भन्या के मोनोसियस सुन्दाखेरि त मोनो भनेको एउटा जस्तो लाग्छ तर त्यो होइन मोनोसियस भन्ने बित्तिकै हर्माफ्रोडाइट प्रेजेंस अफ बोथ मेल एन्ड फिमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स रिप्रोडक्टिव अर्गन्स इन द सेम वर्म इन द सेम एनिमल इज कल्ड एज मोनोसियस 
हाई तस्ते डाइसिस्स के भादा खी सुंदा तो डाई भाई दुईटे हो मैम भाई लग्ला ठैक्क उल्टो इसमें तुम्हें के समझ पो जो रिप्रोडक्टिव सीस्टम में हमी याद कर पड़ने कुरा के एनिमल मोनोसिस्स कि डाइसिस्स कसरी सोच्ते हैं हर्माफ्रोडाइट मोनोसिस्स हो कहीं हर्माफ्रोडाइट भित्ति डाइसिस्स न समझिने हई इसमें अपोजिट समझिने डाई डाइसिस्स मीन्स ठैक्क तिमें दिमाग में के समझिने तो मैम अपोजिट भाथ्य डाइसिस्स मीन्स दुईट भाग हो कि सींगल मेल अथवा फिमेल मत कि मेल मत कि फिमेल मत एनिमल डाइसिस्स भाई मेल र फिमेल दुईट खाल अर्गेन्स प्रेजेन्ट दुबई रिप्रोडक्टिव अर्गेन्स प्रेजेन्ट है मोनोसिस्स भाई रहे सो सम एनिलिस्ट आर मोनोसिस्स सम आर डाइसिस्स हई फर्टिलाइजेशन को फर्टिलाइजेशन को मेल र फिमेल गैमेट्स को फ्यूजन के कागी टू फर्म द जाइगोट हाई सो हेप्लोइड गैमेट्स को फर्टिलाइजेशन कह हो मेल र फिमेल गैमेट को फर्टिलाइजेशन कह हो भादा कुने को केस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने कुने को केस में इंटरनल तर एनालिट्स में मोस्टली के होता एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो लीजर में जुका में मत इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो इसी समझिने ये कुछ नहीं समझिने हई एनालिडा में कस्त फर्टिलाइजेशन होने वाने दैट इज एक्चुअली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन लीज में कुछ फर्टिलाइजेशन होने वाने एक्सटर्नल आऊद आए न सीधे इंटरनल फर्टिलाइजेशन हई रटिलाइजेशन जो मोनोसिस् एनालिट्स उन्नीर को केस में फर्टिलाइजेशन सेल्फ हो कि क्रस भादा खेल फर्टिलाइजेशन कहीं सेल्फ होते हैं कि भादा मेल र फिमेल गैमेज सरी मेल र फिमेल गोनाट्स टेस्टिज रोवेरी संगे मैचे होते हैं फर्टिलाइजेशन क्रस फर्टिलाइजेशन होने गर्स दुईटा वर्म्स के दे कम क्लोजर टू इच अदर एंड दे सीयर दियर गैमेज दे सीयर दियर गैमेज Now talking about development, कुने में development direct होना है, कुने में indirect होना है. Direct बने को क्या था? Absence of larval stage. Indirect बने को क्या था? Presence of larval stage. है? So जो indirect development होने analytes है, तेज को केस में larva लाइक ही बनी इंसान था. Trochophore larva बनी इंसान. Trochophore larva बनी इंसान. है? समझी रखा? Larva को नाम. Now reproductive system. हमी अगिपनी कुरा गये मोनोसिस् मोनोसिस् और डाइसिस् फर्टिलाइजेशन को ओके सो हियर कम्स फ्यू क्वेश्चंस फर्स्ट क्वेश्चन इट सेज विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनालिडा ओके Which characteristic of Annelida separates Annelids? Hey, which characteristics of Annelida separates them from flatworms and roundworms? Kun characteristic say flatworms or roundworms ma chhai na ta? Ini haruma boye ko kun say chhai na ta? Bhanne kura gari rasa. Hey, so kun say hola? Lai sabile sochi rakha. फ्लैटवर्म्स में मेटामेरिजम हो कि फ्लैटवर्म्स में होते राउंडवर्म्स में हो कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सीस्टम कंप्लीट डाइजेस्टिव सीस्टम राउंडवर्म में हो नुने को फ्लैटवर्म में होतेन हाई तस्ते कर बाइलैट्रल सेगमेंटेशन हाई बाइलैट्रल सेगमेंटेशन यो तो अप्सन नहीं भो मिस्टेक भो बाइलैट्रल के हो सीमेट्री हो बोथ ए एंड सी यो तो अप्सन नहीं गलत भैह हाई करेक्ट अप्सन कुन हो मेटामेरिजम होना मेटामेरिजम हो ठीक सो एनालिड में मा मत होने क्यारेक्टर कुन हो भनेर सोधे हो कि खास में है सो मेटामेरिजम इज द क्यारेक्टर दैट डिस्टिंग्विशेस एनालिड फ्रम दी फ्लैट वर्म्स एंड राउंड वर्म्स धीरे सजी भैया नेक्स्ट क्वेश्चन साइजोसेल इज बॉडी कैविटी अफ एनालिट्स इकाइनोडम्स मोलस्का एंड प्लैटी हेलमेन्थिस साइजोसेल के भादा इट इज अ ट्रू सिलोम हाई मैं हेन भनी हाँ साइजोसिलोम इट इज ट्रू सिलोम एनालिट्स आर 
true silomates. अब silom बने को क्यों ता बंदा खेरी? Silom बने को क्यों ता बंदा? यो body cavity भायो, यो body wall भायो cavity बंदा पनी यो body wall भायो, है ना? भीतर कैसा था? अब यहाँ mouth था, तेज पची यो elementary क्या ना anus था, है ना? यो body wall, यो gut wall, body wall रख gut wall, है elementary क्या ना को wall, like gut wall भानी था. So body wall रख gut wall को बीच में जोनियो cavity था, तेज लाइज़े हमें ले silom भाने रख बंद साऊं. So, true silomate haru ko case maa, true silomate haru ko case maa ke un chata vanda, yoh baira ko ictodom, bitra ko yoh indodom. Yoh chai, ictodom ra indodom ko beech maa pani ke layer un chha, mesodom. So, yedhi mesodom baata chai yoh, yedhi mesodom baata chai yoh cavity formation bhaako chha vane, yedhi yoh mesodom baata cavity formation bhaako chha vane, te lai true silom bhani in chha. ट्रू सिलोम को कुरा गर्नु पर्दा खेरी साइजो सिलोम र यू सिलोम भनेर दुई वटा टाइप को हुन्छ साइजो सिलोम और यू सिलोम होइन इन्टेरो सिलोम इन्टेरो सिलोम गरेर दुई टाइप को सिलोम हुन्छ र एनालिट्स को केसमा इन्टेरो सिलोम होइन साइजो सिलोम हुँदो रहेछ है सो के समझिनु पर्यो त साइजो सिलोम इज द बॉडी क्याविटी अफ एनालिट्स किन एकाइनोडर्म्स होइन त किन मोलस्का होइन त किन प्लाटी हेलमेन्थिस होइन त भन्दा खेरी साइजो सिलोम जाइए के तो वंदा खेरी प्रोटोस्टोम मा प्रेजेंट होन्छ। प्रोटोस्टोम बने को के तो वंदा खेरी साइजो सिलोम बनने वित्त के प्रोटोस्टोम्स मा प्रेजेंट होन्छ। डेट मेंस एनालिट्स हरुमा, एनालिट्स हरुमा, है तो इस तरह आर्थ्रोपोर्स हरुमा, रा मोलस खरुमा, है रा मोलस खरुमा, रा इन्हीं हर लाइक क्या पनी भानी � तेता तेरा नौजवान वही ले, नहीं, एनालिट्स, आर्थ्रोपोर्स और मोलस्कलाई के बने इंसा, प्रोटोस्टोम्स बने इंसा, बने ड्यूटेरोस्टोम्स, ड्यूटेरोस्टोम्स और उमा चाहिए, हमें लेके के लाय रख सों तो, मतलब एकदम सॉर्ट फॉर्म लेके, इकाइनोडर्माटा रा कॉर्डेट्स और लाय रख सों, कॉर्डेट्स और लाय रख सो प्रोटो प्रोटो स्टोम्स और मैं अपने कस्टो खाल को ट्रू सिलोम देख सकूं तो वंदा खेरी तीन ले क्या बुझनु पड़े हो वंदा फाइलम एस्केल मिंथेस में अथवा फाइलम प्लैटियल मिंथेस में जाऊं आमी फाइलम प्लैटियल मिंथेस में कस्टो सिलोम होन्सा सिलोम होन्सा ट्रू सिलोम होन्सा मुदा ही ना नहीं ना तो इस तरी एस्केल मि� मेजोडॉम लेते हैं क्या कर देना सराउंड कर देना ट्रू सिलोम होना को लगे कि उन्हें पर्सा मेजोडॉम ले त्यो बॉडी कैविटी लाई सराउंड करने होने पर्सा आई अब त्यो कौसरी बनाया सा बनने बेसिस में साइज़ और सिलोम रा हमें ले इंटेरो सिलोम बने रा छुट्टियां उन्हें कर सो आई सो प्रोटोस्टोम्स में क्या उन इंटेरोसिलोम होन्स हाँ, है? ड्यूटेरोस्टोम्स में इंटेरोसिलोम होन्स हाँ, वानी बस इकाइनो रोम तो सीधे कैंसिल, है? रा साइजो सिलोम को कुरा कर दाखिली एनालिट्स में होन्स हाँ, है? रा तेज पची गए रा नॉट मोलस्क, रा साइजो सिलोम जाइ के तब वांडा खिली प्लैटी हेलमिंथिस में होने कुरे भाई न यो क्वेश्चन लाई अली हमी पची गरोला। नाउ लेट्स क्लासिफाई एनालिटा है। हमें ले एनालिटा मा के के इम्पोर्टेन्ट कुरा बेचे हुए तो बंदा खेरी एनालिट्स हो रुमा फर्स्ट टाइम हार्ट फॉर्म भागो रहे थे अथवा फर्स्ट टाइम से एनालिट्स मा हार्ट रिकॉर्ड भागो रहे थे। है फर्स्ट टाइम ऑकर करे को रहे थे रिपोर्टेड अथवा फर्स्ट अकरेंस के भादा खेल ट्रू सिलोम को फर्स्ट अकरेंस भाग रहे हाई अर्क के भाग मेटामेरिजम फर्स्ट टाइम अकर होने रहे अकर भाग रहे एनालिट्स में सो फर्स्ट अकरेंस में तिमें याद कर ट्रू सिलोम है तस्ते कर मेटामेरिजम रर्क के ब्लड पंपिंग अर्गन हार्ट र्लासिफिकेशन के को बेसि में गई एनालिडालाई सो न सकता। एनालिट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। तर लोकोमोटरी ऑर्गन को पनी क्या था? पोजीशन और अरेंजमेंट। 
है पोजिशन रेन्जमेंट अफ लोकोमोटरी अर्गैन्स लाइक सीटा अथवा पारापोडिया हाई सो लोकोमोटरी अर्गैन को पोजिशन रेन्जमेंट को बेसि में एनालिथर क्लासिफाई कर प्लस इट इज अल्सो क्लासिफाइड अन द बेसि अफ प्रेजेन्स और एब्सेंस अफ सेंस अर्गैन हाई अब एनालिथर चार वा क्लास में क्लासिफाई कर फर्स्ट क्लास इज पोलिचिटा सेकेंड क्लास इज ओलिगोचिटा थर्ड क्लास इज हिरोडिनि एंड फोर्थ क्लास इज आर्की एनालिडा हे तो पोलिचिटा ओलिगोचिटा हिरोडिनि आर्की एनालिडा ये चार वा क्लासेस पोलिचिटा में तिमें याद करो नेरिस एटलिस्ट एवं एनिमल को नाम अलग भर्खर याद कर के हाई सो पोलिचिटा इट इन्क्लूड्स नेरिस ओलिगोचिटा इट इन्क्लूड्स फेरेटिमा अर्थवम हाई ओलिगोचिटा भाई बितिक तिम्रो दिमाग में के आने पर्यटन अर्थवम पोलिचिटा भाई बितिक नेरिस हिरोडिनि भाई बितिक लीच हई हिरोडिनेरिया भाई बितिक हिरोडिनि भाई बितिक लीच रर्की एनालिडा भाई बितिक पोलिगर्डि एटलिस्ट एवं एवं नाम याद कर फर्स्ट में अब इन को बारे में पढ़ऊ हाई तोलिचिटा अब यह पोलिचिटा कस्त खाल नाम हो अचम लगद कसरी बनो तो यह नाम भाग पोलिचिटा भाई जो वर्ड छो ग्रीक को दुईटा वर्ड के है पोली रोली रेस पच्चीस चिटा चिटे हई पोली रिटे कसरी प्रनाउंस कर सौ पोली रिट नहीं भनऊ पोली रिट दुईटा वर्ड मिले बने पोली थुप्रे मेनी रिट बो ब्रिशल्स हियर लाइक स्ट्रक्चर हई पोलिचिटा अब ओलिगो चिटा ग्रीक को दुईटा वर्ड मिले बने ओलिगोस रिट ओलिगोस थोड़े के ही फ्यू रिशल चिट बने ब्रिशल भैहाल अभी हिरोडिनि भाई वर्ड कह डिराइव भाई कुरा लैटिन में हिरोडो जुका लीच भे कि है सो तैंट के इसको नाम डिराइव भाग रहे अभी आर्की एनालिडा के भाई आर्की प्रिमिटिव प्रिमिटिव एनालिजर आर्की एनालिडा भित्र राखी हई अब इन हम कंपेयर करते पढ़् कंपेयर कर पढ़े मत तिमी समझ एकदम सजिल अब हे तो पोलिचिटा पोलिचिटा भाई बितिक दे आर चीफली मराइन मराइन स्पेसिज पोलिचिज जैसे मराइन स्पेसिज कता आर्के एनालिजर भी मराइन स्पेसिज नहीं हो समझ सजिल तिमला मराइन भाई बितिक के याद करने पोलिचिटा रर्के एनालिडा अब यह ओलिगोचिटा रिरोडिनि कहाँ हो भादा इिनी के फ्रेश वाटर में पाइन सकता हिरोडिनि फ्रेश वाटर में पाइन सकता र इिनी मध्य धे जसो टेरेस्ट्रियल गणेउला को क्लास ओलिगोचिटा समझिने भाया सुनी अब तिम्रो दिमाग में के होता गणेउला मटो में बस् दैट मीन्स टेरेस्ट्रियल है गणेउला पानी में तैरिरा देख तिमी फ्रेश वाटर में नहीं पाइने रहे हाई अब हिरोडिनेरि को सरी हिरोडिनि को तिनी फ्रेश वाटर में कहीं चाह मराइन वाटर में कहीं चाह टेरेस्ट्रियल के पारेसाइटिक सैंग्विबोरस पारेसाइटिक रैंग्विबोरस तो कनेक्टेड भैया पारेसाइटिक एक तो पारेसाइट हो एक तो पारेसाइट भाला अर को कॉर्डे अरु वोटिब्रेट्स को ब्लड सक कर आपको लाइफ बिताने जुका हम बुझने गर्स अब कुन कुन में टाउ को कुन कुन में टाउ को छेन टाउ को भेपनी कुन कुन में टेन्टाकल्स भाई कुछ याद कर कंपेयर करने अर्थवम में नो हेड नो डिस्टिंग हेड जुका में लीच में नो डिस्टिंग हेड पोलिचिटा में डिस्टिंग हेड हो एकदम डिस्टिंग टाउ को छुट्टीने खाल टाउ को हो हेड में हमी देख सेंसोरी स्ट्रक्चर्स जैसे आइज हर टेन्टाकल्स सीरी को यो सो टेन्टाकल्स हो सीरी हो रस भी हो अ देखने लोकोमोशन के लिए हई पोलिचिटा को केस में हई हमी देख पारापोडिया देख अब यह पारा पोडिया अरुण में कि छेन हेर ओलिगोचिटा में नो पारापोडिया हिरोडिनि में नो पारापोडिया आर्की एनालिडा में दुट छ मतलब पारापोडिया छेन नो पारापोडिया हाई अब पोलिचिटा में के होता पारापोडिया मत नभकन सीटा भी हो 
सीटा पनी होन्सा क्यों होते सीटा बंदा केरी सीटा बने को यस सेप को लोकोमोटरी ऑर्गेनिल हो है सो पोल पारा पोडिया पनी होन्सा सीटा पनी होन्सा है इसमा पारा पोडिया हुन्ना बने आज सुमेले ओलिगो सीटा मा सीटा होन्सा क्यों ना होन्सा कती होन्सा थोरे नंबर मा होन्सा इसमा कती होन्सा देरे नंबर मा होन्सा नामले न है रा सीता पनी होता ही ना इन्हीं हरुमा उनसा के तो वंदा केरी सॉकर्स हरु उनसा जुका ओनी तो है लीच हो तो टास्टिन सा टास्टिन को लाई के चाइयो सॉकर्स चाइयो कती उटा सॉकर उनसा एंटीरियर रा पोस्टीरियर दुई टा सॉकर उनसा एंटीरियर इन रा पोस्टीरियर इन तेरा सॉकर्स उनसा है आर के एनली डामा पारा पो दुबई होता ही ना तीन हले सिंपली अपनो मस्कुलर कंट्रैक्शंस और रूप आटा मूवमेंट करने कर सन सो लोकोमोशन सही के यो लोकोमोटरी ऑर्गेनियल्स ले मात्रे गरम सा पंद्रह केरी ये लोकोमोटरी ऑर्गेनियल्स हरु संग संग ये बॉडी में वही का है जोन मसल्स हरु सन ती मसल्स हरु ले पनी बॉडी मसल्स ले पनी लोकोमोशन में हेल्प कर क्लाइटेलम बने को एक्चुअली ये उटा गर्डल लाइक स्ट्रक्चर हो, है एंटीरियर रीजन में ये उटा रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होन्सा, अलग अति सुन्नीय को भाग प्रेजेंट होन्सा, स्वालन गर्डल लाइक स्ट्रक्चर देखा यालो ना है ना, सो सपोज यो ऑर्थोम हो बने, ऑर्थोम को एंटीरियर रीजन तेरा ये उटा � रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसलिए ठूल और रिंग लाइक जस्ट तो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होने सा ते लाइक क्लाइटेलम बनें सा तो क्लाइटेलम प्रेजेंट था कि था ही ना वंदा केरी पोलीसिटामा क्लाइटेलम हो दे ही ना है रा ऑर्थोम में तो क्लाइटेलम ना होने कुरा भाई ना मोहल्ले डायग्राम में ऑर्थोम नहीं बना कुछ क्लाइटेलम � कतिबेला बन सकता क्लाइटेलम कतिबेला प्रोमिनेंटली देखें सकता वांडा ओनली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन और रुबेला सही क्लाइटेलम खासे विजिबल अथवा खासे प्रोमिनेंटली सही देखी दाई ना है अब आर के एनलीडा मा क्लाइटेलम हो दाई ना सो सिंपली बुझने पर दा पोलिसिटा रा आर के एनलीडा मा क्लाइटेलम हो दाई हो दाई ना है र अब कुरा आयो मोनोसियस और डाइसियस बनने कुरा है अगे आमिरे समर मोनोसियस समर डाइसियस ऐसे के बंदे आते हो अब कौन सा ही होता है एक्जेक्टली हेरो है पोलीसिटा मा मेल और फीमेल सेपरेट होने सा डेट मेंस सेक्सेस आर सेपरेट मोनोसियस की डाइसियस ऑल ऑफ यू की उन साला बना है आफे सेक्सेस आर सेपरेट बने को मो डाइशियस, है कि न वंदा एक टा मात्रे रिप्रोडक्टिव पार्ट एक प्रकार को आइडर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इस प्रेजेंट डेट मेंस इट इस डाइशियस, दे आर डाइशियस, वाइल ओलिगोसिट्स दे आर हर्माफ्रोडाइट मोनोशियस, एक टे ऑर्थोम को बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पनी था, फीमेल Mostly, sexes are separate, mostly. But kunai ma united pani huna saks ha, hai? Ra fertilization. Aba male ra female. Esko kis ma keta? Male chutte uam ma, female chutte, female reproductive part chutte uam ma hudo rahe cha. Es ma keta? Eutai ma male ra female duite hudo rahe cha. Es ma pani eutai ma male ra female duite hudo rahe cha. Hai? Mane, aba male le produce karne male gamete ra female le produce karne female gamete ko fertilization kaha uncha bhanne aadhar ma Aami le fertilization external ki internal bhanne ra chutte unne gar chon Hai? So external fertilization, mai le suru ma pani bhanne ki thi Jun leech cha, hai? Yo leech ma chai internal fertilization hun cha Baki sabbhi ma external fertilization hun cha bhanne ra bhanne aathi Hai? सब भी मा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने सा वनेरा वन्य आते रो पोलीसिट्स मा ट्रोकोफोर लार्वा इस प्रेजेंट ओलिगोसिट मा चाहे कितना वंदा डेवलपमेंट डायरेक्ट बन्नु को मतलब एक हैच होता खिरी लार्वा हुई ना 
के हैच होने चाहिए था एडल्ट को मिनीएचर फॉर्म हैच होने भाग वाले डेवलपमेंट डायरेक्ट भाने को हो इसमें अपनी डेवलपमेंट डायरेक्ट होने चाहिए तो रा आर की एनालिट्स में ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होने चाहिए सो तीन देखिए बुझ नहीं पा रहे हो तो वंदा यो डायरेक्ट डेवलपमेंट के संग लिंक्ड � जुन जुन हर्मा फ्रोडाइट सा नहीं, हर्मा फ्रोडाइट और उमा की उन दो रही सा डेवलपमेंट डायरेक्ट हुन दो रहे था, वाने जुन हमेंले डाइशियस देखी रासो, अथवा सेक्सेस सेपरेट देखी रासो, उन्हीं और उनको केस मार जाए केता वंदा लार्वल स्टेज से हमेंले लार्वल स्टेज से हमेंले देखी रासो, है? अब एग्जाम्पल अब कहीं साइंटिफिक नेम र कॉमन नेम से हमें ले याद करने पर सही होता है एक तमाही इम्पोर्टेंस हो है पहला सुर में हमें पोलीचीट्स पितर पढ़ने विभिन्न स्पेसीज को कुरागर सो फर्स्ट में हमें ले नेरिस को कुरागर सो है नेरिस इस डी साइंटिफिक नेम नेरिस लाई हमें ले कॉमनली नियंथिस पनी भरने कर सो है नेरिस इज भरना सकता हूँ, है? So nearis अथवा nearthis, है? Sand में बसे रह, क्या करे ता? Ragging करे, है ना? रह? और worms लाइक क्या करे? दुख दियो, ragging करे, रह आप बने फेरी क्या करे? काम बसियो, तो सरिन समझना सकता हूँ, है? So nearthis अथवा nearis, sand में बसे रह, ragging करे, रह काम बसियो, याद करना को लगे। अब our next is aphrodite. आफ्रोडाइट बनने वित्ति के तीम लेके समझा बंदा आफ्नोडाइट है आफ्नोडाइट बनने वित्ति के क्या था माउस समझा सी माउस ये सी ले ली सी संग रिलेटेड और उटाम्स और उपनी आई रहा हूँ जब इस कारण ने तीम ले समझने को लगी डाइट समझने वित्ति के माउस समझा के बिरालो को डाइट इज माउस है आफ्नोडाइट � नेक्स्ट इज चिटोप टेरस चिटोप टेरस लाई कॉमनली हमें ले पैडल वॉम बन चाव है चिटोप टेरस ऐसा लाइक तुमने सामने ना को लाइक ये करना सकते हो छठ पटाऊं दे पैडल यूज़ करियो ऐसा ही सामने ना सकते हो भाई छठ पटाऊं दे पैडल यूज़ करियो अब और को बने को क्या था बंदा पोलिनो है अब दिस पोलिनो इज क� स्केल वाम मैं इसको कम इसलाय याद करने तरीका चाहिए ना बंसा कती पर कुरा याद करनु पड़ने उनसे आप ही सॉर्ट कर सरु बंदा पनी यो कुरा जाए याद करनु पड़ने उनसा पोलिनो बनना ले स्केल वाम अब और को ओडोंटो सिलिस था ओडोंटो सिलिस लाय कॉमनली हमें ले के बंसा होता ओडोंटो सिलिस लाय जाए हमें ले के ब फायरवॉम बने रहा वंस हो ओडोंटो सिलिस इस कॉमनली नोन एस फायरवॉम और कुछ एरेनी कोला एरेनी कोला लाई लॉग वॉम बने इंसान बने यूनिसा यूनिका लाई पालोलो वॉम है पालोलो वॉम बने इंसान ओलिगो चिटामा के नाम और याद करने पड़े था फेरेटिमा फेरेटिमा बने बित्ती के हमें लेके याद करने दिस नॉर्थ इंडिया में एकदम कॉमनली पाइन सा ते वर कते कते से नॉर्थ इंडियन अर्थवम पनी भरने गरे को पाइन सा है और कुछ हम मेगा स्कोलेक्स मेगा स्कोलेक्स ने साउथ इंडिया में एकदम ही कॉमनली पाउने भागो बायर ऐलाइ साउथ इंडियन अर्थवम भनेरा भाने सा और कुछ हम लुम्ब्रिकस लुम्ब्रिकस पाने कुछ हम यूरोपियन Okay, I hope today's class has been useful to you. Hey, ra, is the oru kura haru hami further classes ma discuss karne so. Aza ko lagi se hamile poli chita ra tis pachi oligo chita ka kahi species oru ko discuss an songai aza ko class hami end gar so. Hey, so all of you have a have happy study. Bye bye.